The individual ingredients for biscuits taste terrible. Los ingredientes individuales para el panecillo no saben bien. But they work together for biscuits. Pero obran bien juntamente para el panecillo. God promised everything will work together for good. Dios prometió que todo obraría juntamente para bien. If you love God, si amas a Dios, and you're called to according to His purpose. Y si eres llamado conforme a su propósito. All you need to worry about in this world is make sure your heart is right with God. Lo único que tienes que preocuparte en este mundo es arreglar tu corazón con Dios. That will be hard to do. Eso será difícil de hacer. Because the heart is desperately wicked. Porque el corazón es engañoso. But Job was wondering why these things happened to him. Y Job entonces está dudando, pensando, ¿por qué todo esto me ha pasado? He said, I wish the Lord would answer me. Y dijo, quisiera que el Señor me respondiera. And in Job chapter 38, the Lord answered Job. Y en Job 38, el Señor le respondió a Job. He talked out of a whirlwind. Y le habló de un torbellino. If a whirlwind starts talking to me, I'm going to pay attention. Si un torbellino me empieza a hablar, yo voy a prestar atención. God said, who is this that darkeneth counsel by words without knowledge? Dios dice, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? He said, Job, your four friends did not know what they were talking about. Él dijo, Job, tus cuatro amigos no sabían de lo que estaban hablando. And you have to be very careful about getting a Bible doctrine from the book of Job. Por eso hay que tener cuidado de sacar doctrinas del libro de Job. Sometimes there's things in the Bible that are not true. A, a veces hay cosas en la Biblia que no son verdad. Like the words of Job's four friends. Por ejemplo, las palabras de los cuatro amigos de Job. It is true that they said that. Es verdad que lo dijeron. But what they said was not true. Pero lo que dijeron no era verdad. So be careful about the book of Job. Así que cuidado con el libro de Job. God said, Gird up now thy loins like a man, for I will demand of thee and answer thou me. Dios dijo ahora, ciñe como varón tus lomos y te preguntaré y hazme saber tú. He said, uh, where wast thou when I laid the foundations of the earth? Dijo, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? I read this question 36 years ago. Yo leí esta pregunta hace 36 años. When I was a brand new Christian. Cuando era un nuevo convertido. And I thought, what a dumb question. Y pensé, qué pregunta tonta. Why would God ask Job a question like this? ¿Por qué Dios preguntaría esta pregunta a Job? I said, God, you know Job was not there when you built the earth. Yo pensé, Dios, tú sabías que Job no estaba ahí cuando tú fundaste la tierra. Job knows he was not there when you built the earth. Job sabe que no estaba ahí cuando fundaste la tierra. Why would you ask him a question like this? ¿Por qué le preguntarías ese tipo de pregunta? How many of you were here when God built the world? ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando Dios edificó al mundo? Nobody. Nadie. Okay, now this is going to be complicated. Ahora, esto va a ser complicado. So pay attention. Así que preste atención. Since you were not here when God built the world, ya que no estuviste aquí cuando Dios construyó al mundo, that means that God is older than you are. Esto significa que Dios es más anciano que tú. How many can figure this out with no help? ¿Cuántos pueden asegurarse de esto, verdad? Uno, Sin ayuda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, oh, good. Okay. Uh, did it ever occur to you that God is stronger than you are? ¿Has puesto a pensar que Dios es más fuerte que ti? Did it ever occur to you that God is smarter than you are? ¿Y te, te ha pensado que Dios es más inteligente que nosotros? Did it ever occur to you that God is richer than you are? ¿Has dado cuenta que Dios es más rico que tú? You say, everybody's richer than I am. Dices, todos son más ricos que yo. Oh, God certainly is. Bueno, Dios sin duda lo es. Did it ever occur to you that nothing ever occurred to God? ¿Te has ocurrido que nada ha ocurrido a Dios? God has already thought of everything. O sea, él ya ha pensado de todo. He even knows everything you've ever thought about. Él aún sabe de todo que tú has pensado. The Bible says he understands the imaginations of the thoughts. La Biblia dice que él entiende toda imaginación de los pensamientos. See, your brain is very interesting. Tu cerebro es muy interesante. You can not only think about things. No solo puedes pensar de cosas. You can think about what you are thinking about. Pero puedes pensar de lo que estás pensando. And think about that one. Piensa acerca de eso. God knows your thoughts. Dios conoce tus pensamientos. The Bible says Jesus knows your thoughts. La Biblia dice que Jesús conoce tus pensamientos. This is one of many verses that proves Jesus is God Almighty in the flesh. Esto es uno de varios versículos que prueban que Jesús es Dios Todopoderoso en la carne. God said, uh, declare if thou hast understanding. Who hath laid the measures thereof if thou knowest? Dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Job does not answer the question. Job no responde a la pregunta. So God asked him another question. Así que Dios le hace otra pregunta. Hast thou entered into the springs of the sea? Has entrado tú hasta los profundos de la mar? It's interesting. 
Scientists just discovered the springs in the sea in 1977. Es interesante que fue recién descubierto en 1977 estas fuentes del mar en en bueno, en 77. God asked Job this question almost 4,000 years ago. Pero Dios hizo esta pregunta a Job hace más de 4,000 años. It took science 4,000 years to catch up with the Bible. Los científicos tardaron 4,000 años en ponerse al tiempo a actualizarse con la Biblia. God said, where is the way where light dwelleth? Dios preguntó, ¿dónde está el camino, el lugar de las, el camino, perdón, de la luz? That is interesting. Esto es interesante. Light does not have a place. La luz no tiene un lugar. It has a way. Tiene un camino. It is always moving. Siempre está moviendo. But as for darkness, where is the place thereof? Pero dice, el lugar de las tinieblas. See, darkness cannot move. Porque las tinieblas no mueven. Only light can move. Solo luz puede mover. We are the children of light. Nosotros somos hijos de la luz. We are supposed to be on the move. Debemos estar moviéndonos. And get something done for God with your life. Y hacer algo para Dios con nuestras vidas. Um, God said, by what way is the light parted which scattereth the east wind upon the earth? Dios dijo, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Does the light cause the wind? ¿La luz causa el viento? That is correct. Es correcto. Any weatherman will tell you. Cualquier persona de, que habla del clima te puede decir. When the sun shines on the ground, the air expands and this causes the wind on earth. Cuando el sol brilla en la tierra, hace que expanda el aire y esto ayuda a traer el viento. God said that to Job 4,000 years ago. Dios se lo dijo a Job hace 4,000 años. God said, canst thou send lightnings? Y Dios preguntó, ¿enviarás tú los relámpagos? Oh, it is a good thing I cannot. Es buena cosa que yo no puedo enviar relámpagos. How many of you can think of somebody who is lucky to be alive because you cannot send the lightnings? ¿Cuántos de ustedes pueden pensar de alguien que tiene suerte de estar vivo porque no puedes enviar relámpagos? God said, uh, lightnings that they may go and say unto thee, here we are. Dios dijo, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y dirán de ellos, enos aquí? Is God telling Job that electricity can be used to send a message? ¿Está Dios diciendo a Job que la electricidad se puede usar para enviar un mensaje? Like a microphone? Como un micrófono, por a ejemplo. Cell phone? Un celular. A radio? Un radio. TV? Televisor? A walkie-talkie? Walkie-talkie. I think God was telling Job something 4,000 years ago that science just discovered about 200 years ago. Creo que Dios le dijo algo a Job hace 4,000 años que los científicos descubrieron recién en los últimos 200 años. God asked Job 84 questions. Dios preguntó a Job 84 preguntas. Job did not answer any of them. Y Job no contestó a ni siquiera una de ellas. These questions do not need an answer. Estas preguntas no necesitan de una respuesta. The question is to change the person's attitude. Las preguntas son para cambiar la actitud de la persona. These are the same kind of questions the dads must ask their children. Son los mismos tipos de preguntas que los padres deben hacer a sus hijos. Kids get to a certain age and they start to think they know everything. Los niños llegan a cierta edad y empiezan a pensar que saben todo. I have three children. I understand how this works. Yo tengo tres hijos. Yo entiendo cómo esto funciona. They come in and say, hey, Papa, I, am, uh, I think I should be allowed to stay out till four in the morning with my friends. Ellos vienen y dicen, hey, Papi, yo creo que puedo quedarme hasta las cuatro de la mañana con mis amigos. After all, I'm ten years old now. Al final de cuentas, ya tengo diez años. And Papa says, uh, let me ask you a few questions. Y Papi dice, déjame hacerte algunas preguntitas. Who pays the electric bill around this house? ¿Quién paga la cuenta de electricidad en esta casa? Who is paying for the house? ¿Quién paga la casa? Who bought those clothes you are wearing? ¿Quién compró la ropa que estás llevando? Who pays for the food you eat and eat and eat and eat? ¿Quién paga por la comida que comes y comes y comes? Who paid for the bed you slept on last night? ¿Quién pagó por la cama en la cual dormiste anoche? Who paid for the soap you took a shower with? ¿Quién pagó por el jabón con el cual tomaste el baño? About a month ago. Hace un mes. <laughs> <laughs> God asked Job questions, 84 questions. Job never answered any. God was trying to change Job's attitude. Dios le hizo 84 preguntas a las cuales ni siquiera Job eh, respondió una. Dios estaba tratando de cambiar la actitud de Job. The Bible says, uh, whosoever payeth the bills maketh the rules. La Biblia dice, el que paga los gastos hace las leyes. In Second Opinions, chapter 4. Esto está en Segunda Opiniones 4, 7. <laughs> Who do you think you are, son? Where were you when we bought this property? Pero quién piensas que eres, hijo? ¿Con dónde estuviste cuando compramos este terreno? Don't you know the golden rule? No sabes la regla de oro? He that hath the gold maketh the rules. El que tiene el oro hace las reglas. 
If you're going to sleep under my roof and eat my food, si vas a dormir bajo mi techo y comer, comer mi comida, you're going to do it my way. Vas a hacerlo de mi manera. And if you want to do it your way, y si quieres hacerlo de tu manera, well then get your own roof to sleep under. Que consigas tu propio techo para and en el cuarto mío. And get your own food to eat. Consigas tu propia comida para and comer. You can do it your way. Y podrás hacerlo de tu manera. I think that's what, that's what God is doing to Job. Y creo que es lo que Dios está haciendo aquí con Job. He asks Job question after question after question. Le hace pregunta post pregunta. And it changed Job's attitude. Y cambió la actitud de Job. We come to chapter 40, verse 15. Llegando al capítulo 40, versículo 15. And God said, Behold now, behemoth. Y Dios dijo, He aquí ahora, behemoth. What is a behemoth? Pero qué es un behemoth? Some Bibles say it might be the elephant or the hippopotamus. Algunas Biblias dicen que tal vez sea un elefante o un hipopótamo. No, it cannot be either of those. Pero no puede ser ni uno ni el otro. I think uh, behemoth is this dinosaur. Right here. Yo creo que vemos es este dinosaurio aquí. There are 13 different long neck dinosaurs. Hay 13 dinosaurios diferentes con cuellos largos. There is the Apatosaurus. Hay el Apatosaurio. The Brachiosaurus. El Brachiosaurio. The Cetosaurus. El Cetosaurio. The Blondosaurus. <laughs> el <Blondosaurio>. Rubiosaurio. <laughs> you must talk to her very slow. Hay que hablarle bien despacio. In America, they tell many blonde jokes. <laughs> es, en los Estados Unidos hace muchos chistes de las rubias. <laughs> God said he eats grass as an ox. Pero Dios dice que come hierba como buey. You say, well, elephants eat grass. Tú dices, ah, pero los elefantes comen hierba. Hippopotamus eat grass. Y los hipopótamos también comen hierba. Yes, I know. Sí, yo lo sé. Many animals eat grass. Muchos animales comen hierba. The next verse says his strength is in his loins. El próximo versículo dice que su fuerza está en sus lomos. And his force is in the navel of his belly. Y su fortaleza en el ombligo de su vientre. He has a big belly. Tiene un vientre grande, una barriga grande. People say, well, elephants have a big belly. Dicen, ah, los elefantes tienen una barriga grande. Hippopotamus have a big belly. Y los hipopótamos también. Brachiosaurus has a big belly. Y bueno, el brachiosaurio también tiene una panza grande. Mm, he has a big belly. Hasta él tiene una panza grande. So does he. Y él también. <laughs> He moveth his tail like a cedar tree. Su cola mueve como un cedro. His tail is like a cedar. Su cola es como un cedro. Have you ever seen the tail of an elephant? ¿Has visto la cola de un elefante? Not like a cedar tree. No es como un cedro. How about the tail of hippopotamus? ¿Qué tal la cola de un hipopótamo? Not like a cedar tree. Tampoco es como cedro. Before they put those footnotes at the bottom of the Bible, antes de poner estos puntos de pie ahí en la Biblia, they should at least read the passage one time. Deberían haber por lo menos leído el pasaje una vez. And then make comments on it. Y después hacer los comentarios. The hippopotamus does not have a tail like a cedar tree. El hipopótamo no tiene una cola como un árbol de cedro. Next verse says, his bones are as strong pieces of brass, his bones are like bars of iron. El siguiente versículo dice que sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. He has big, strong bones. Tiene huesos grandes y fuertes. This is a toe bone from a brachiosaur. Esto es un hueso del dedo de pie de un brachiosaurio. This one of the bones in the toe. Solo un, uno de los huesos de su dedo de pie. Now this is going to be complicated. Ahora esto va a ser complicado. So listen carefully. Así que escuche bien. The reason he had those big toe bones la razón porque tenía grandes huesos en el, los dedos de pie is because he had big toes. Es porque tenía grandes dedos de pie. How many can understand ¿Cuántos this? ¿Cuántos pueden entender esto por sí mismo? Okay. And he had these big toes because he had a big foot. Y tenía dedos de pie grandes porque tenía un pie grande. Here's a boy taking a bath in a dinosaur footprint. Aquí está un niño tomando un baño en una huella de un dinosaurio. And he had that big foot because he had a big leg to hold up. Y el dinosaurio tenía una grande eh, pie porque tenía una grande pierna y un grande cuerpo. Just his front leg is about six meters tall. No más un uno de sus piernas es como seis metros de altura. The biggest dinosaur ever found. El mayor dinosaurio encontrado. Was found in Oklahoma. Fue encontrado en Oklahoma. It is uh, almost ten yeah. meters. To tiene casi diez metros. No, no, twenty. No, perdón, veinte metros hasta el topo de su cabeza. They say it may have weighed about a hundred tons. Dicen que posiblemente pesó 100 toneladas. That is the same as 14 school buses put together. Esto es lo mismo que 14 autobuses juntos. That means you do not want him to step on you. Esto es decir que no quieres que él te pise. God showed Job this dinosaur to change his attitude, I believe. Dios, yo creo, enseñó este dinosaurio a Job para cambiar su actitud. The Bible says God created many things. 
La Biblia dice que Dios creó muchas cosas. And Satan has tried to destroy them. Y Satanás ha tratado de destruirlos. God invented music. Dios inventó la música. God loves music. Dios ama la música. And Satan has invented some ungodly music. Y Satanás ha inventado música mundana. God invented marriage and the family and sex. 